ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹோம் டவுன் ஸ்பைசஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முட்டை பஜ்ஜி எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம இப்போ பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு நாலு மூ மூணு முட்டையை வந்து வேக வச்சுக்கலாம் வேக வச்சுட்டு தோல் உரிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் கடலை மாவு அரிசி மாவு சோள மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் கொஞ்சமாக நான் ஒரு ஒரே ஒரு சிட்டிக்கை வந்து கலர் பவுடர் போட்டுக்கிறேன் அதில் வந்து பெப்பர் போடுறோம் அப்புறம் சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் சால்ட் அவ்வளோ நம்மளுக்கு தேவையான பொருள்லாம் ஒன்றா சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டி ஆல்சோ அப்புறம் குழந்தைங்களுக்குலாம் நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸு பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லா திக்கான ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து முட்டையை கட் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னு நினச்சா ரெண் ரெண்டாக கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ நாலாக கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ஃபோர் பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் எக்கை இப்போ நம்ம எண் கடாய் வச்சுட்டு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் எண்ணெய் ஊற்றணும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போது எக் அதில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா எக் அதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க மாவில் டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இப்போ நல்லா அப்படியே நல்லா புரிஞ்சுட்டே இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எக் எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ண அந்த மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சுட்டு திருப்பிடுறோம் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தி கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் போட்டிருக்கனால நல்லா கிறிஸ்பியாக முறுமுறுன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பாருங்கள் நம்மளுக்கு தேவையான முட்டை பஜ்ஜி ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது இல்லை கொஞ்சம் அரிசி மாவும் கார்ன்ஃப்ளவரும் சேர்க்குறதுனால வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் கடலை மாவு மட்டும் இல்லாமல் அதே நேரத்தில் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் இது வந்து ஆல்ரெடி முட்டை வேக வச்சுட்டதுனால நான் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மேலே இருக்க அந்த கோட்டிங் மாவு வெந்தால் போதும் நம்மளுக்கு ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகிடும் குயிக்காக பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாக அழகாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்